大家好，我是天鸟。今天要为大家带来的是《刺客教条》是黑旗。上一集我们带着改装过的船去打护卫舰，然后成功打掉了一艘。再来就是完成了一个海军的契约任务。但我原本期待可以在那个任务上遇到其他骚护卫舰，可是没有。最后我们又拿了抢来的东西去升升级了一些新的装备。这一集我打算到路上去，我们来攻略马坦萨斯。哎，暴风雨了耶！我开到了马坦萨斯附近，发现上面有一团的小船，看起来这个地方是有人是防守的。这个小船一转来转去打不到，讨厌！一次两艘，这些船都不抢，应该都是炮艇。看两艘了。这个马坦萨斯从地图上看起来是，那个叫什么区啊？红红色区域，停下去还是？不知道会遇到什么样的强敌有两艘猎船诶、欸，先不管它，先处理这个地方。东西不多，这样应该一下就结束了。正门有两个守卫守着，就直接杀进去。反正也不熟嘛，总之先打打看。我想在捡东西之前，先解决掉这个高的视野，这样我们就安全。再来，那边有个警钟，警钟也是蛮讨厌的，也先去把它解决掉。哎、欸，这里就有个碎片呢，拿一下。啊、被发现了！你想你要跳下去暗杀他？可恶，没关系。还好还没有发挥警钟的效果。破坏。再来就是视野。确保视野。这个水车很像那个有一集《神鬼奇航》里面，杰克和我忘记他们的名字了。他们在抢钥匙的时候打架的那个水车，我也想在里面打架看看，觉得好酷、喔。我应该是不可能啊。除非之后有主线任务在这里。诶，所有东西都看到了，我们就从近的开始呢。这里有个守卫，大家发现我之前是 ？OK。
这里守卫好少哦，并没有很难的感觉。虽然很大一区红色的，但好，我好像忘记看一下这这里是什么地方了。我们来看一下。蔗糖园，利润丰厚的蔗糖园设计，往往都是主人的房子在正中央，并围绕着一堆随从的房子。他们的仓库通常都有很多等着被交易，或是那被那些不愿缴钱的人偷走的值钱商品，像我们。著名的例子有猫岛、马坦萨斯、纽波恩、特图加。四个而已，也不多。船只，这就应该是我之前打倒那个护卫舰吧？不太会认，觉得都长得很像。啊，这个守卫发现我了。哇，就一个守卫，也不会叫支援，够不构成威胁。哎、欸，搜刮啊！搜刮、啊，你在干嘛？快搜刮！啊，真是的，好像人稍微歪一点就搜刮不到了。那里的守卫稍微密集一点。嗯，先杀这两个。哦，好酷哦！这个动作应该是新的，我我之前没有看过。我没有枪兵，这边也有挺松，但是给他敲中就麻烦了。好，现在把枪兵解决掉。用枪就好了。哎、欸，<笑>你被枪射到之后就停在那楼梯上了，蠢了吗你？好，把警钟破坏掉，避免之后又有人。好。来看这个平信写些什么。离乡背景，离开波士顿与我亲爱的父母，让我感到痛苦万分。他们对我恩重如山，回想起来，我也许应该要更忧郁点，或至少更焦虑点。但到这个年纪，从未离家的我，第一次感受到无与伦比的快乐。我从未如此真实地拥抱自由。然而，并不是所有事情都让人开心，因为就在这时候，有一些男人的。有一些男人声音开始在我脑中出现，就好像他们在对我的耳朵说话一样清楚。这些声音听起来不像带有恶意，也不像是要捣毁我的生意，但这些声音跟之前只出现在睡眠或白日梦的幻象不同。无论白天或黑夜，这个声音。常常都会无预警的出现，即使是在我忙碌的时候，但这个声音不会固定出现。不过，出现的频率也非常高了。最奇怪的是，在我印象中，我似乎也在这些男人的声音里听见我自己的声音。
还蛮酷的。这是上一世的我跟别人的对话吗？是极为久远前的回忆。在下一封信中，我将尝试把一些最混乱的记忆片段连接起来。所以我要找到八才可以了解他说的那个，到底到底听到了什么？我想那个人大概是刺客嘛，就跟前几代一样，有什么血之效应，这样，所以可以看到之前的祖先做了什么事。像 a g i o 的时候，他就有看到阿泰尔去，后来就是。拿到苹果之后的一些事情。哦，又一次。一个碎片了，再来就剩玛雅石碑，这个地方就完成了。这样应该吃得到吧？很很好。我现在已经这这是我第。应该是第二个玛雅石碑，诶、欸，我还不是很清楚这个玛雅石碑可以做什么。这一代的秘密似乎特别的多，但也有可能最后什么都没有。玛雅石碑的解谜不算太难，跟之前那种跑酷比起来，啊，我还蛮喜欢之前那种古墓的跑酷的。这在到目前为止还没有看到。Good, another keystone。完成金色马坦萨斯，这样。看起来这集我们还能再攻略一个地方，再去之前先解决这两艘猎船吧似乎用破底炮打这么小的船，效果没有说这么的好。比起打护卫舰，哈，护卫舰的伤害感觉还比较多。如果现在最有力的武器，大概就是撞脚了吧？各种撞这艘才五个人，我应该可以不用上船，努力看看吧。哎呀，失败了。
我不想降低悬赏等级，我想知道如果悬赏等级一直累积上去，会遇到什么样的敌人？或许我打掉他可以获得更多的那个物资和钱。真的，这么近用用这个炮，感觉有可能会炸到船员，小心一点。啊，还是炸到一个船员。没有我升级过船员的数量，所以。现在显得船员的人数有点不够，应该多补充一些。黑色刀杀的挺顺利的。我还是抓不到重弹要怎么使用，不然感觉就还蛮不错的。我要几次不小心发射出重弹，它就是那种带火的，我之前被打很惨的那种，所以我现在都用不出来。因为换武器的，一般人换武器的方式也变成只能用唱歌还不唱歌，但我觉得很困扰。其实他刚开始是有教学啦，但是我忘记他讲什么了。我还以为又来一艘，原来是之前那一艘还没沉下去。嗯，解决差不多，我想我们就前往下一个地方。佛罗里达，佛罗里达，长这样。这里好像是我之前任务逃离暴风的时候，逃出来不是那个我的我的军需官说，好好状况很惨。为什么好像就是经过这旁边？看起来啦，其实我没有很确定。我想到那时候找火的船上去看看。啊，我想起来，我军需官叫阿德，我刚刚一时想不起他的名字那火不知道会不会烧到我？四十四秒。也就是说，我有、欸、限制时间内要把它保保障拿完的意思吗？我就三个箱子而已。那、欸、些东西还没有说很多。啊，把这边的东西捡一捡，超少，比刚刚那个还少，应该还更快结束了。呃、哦，原来时间到，船就会沉了。
这次居然不能穿绳子。等一下、啊，这个佛罗里达会不会太小了吧？我印象中，它是一个州，不是吗？它是一个州吧？这也太小了。哦，对，好像没有碎片。我觉得我最后应该去查一下，真的这么小吗？哦，我以为我会跳进水里耶，搞什么？鲨鱼套装。啊！你叫我可以制作好几次了，我就来做一下好了。讲得很委屈哦。这要做头巾，这要鳄鱼，这些还不行做。我会做鲨鱼猎人套装，就没有说很好看。我比较想要这个猎人套装，爆的也不错。啊，反正他可以做，就先做一下，看起来有点像邋遢的水手。嗯，我先拿一下平信好了。这边比较近。啊，跑超过了。起用餐，在那男男人出现后几日，我在这个熙来攘往的原住民村庄中醒来。他来自我家乡的许多同盟之一，他是一个原住民，有着坚毅但弯文的脸庞。他叫自己巴兰，要我不要害怕。奇怪的是，我并不害怕。他的神情很平静。说话也很温和。我问他为什么要把我带来这里，他看起来好像真的很讶异。他告诉我：“你是圣者，你的脸与你的眼神已经说明了一切。”我不知道他为什么会这么说，但我还是继续侃侃而谈：“你是来自一个古老的宗族。”是原始诞生的一族，你的外观跟你的灵魂都在不断，都不断在轮回中重生。有的时候一百年都不会出现一次圣者，有的时候一次就会诞生两个圣者。我们不知道为什么，一百年不出现一个就算了，一次两个也蛮奇怪的。他说的话冲击我了我的大脑，我的内心似乎想起了什么。但还是没有让我吓到。为什么我会成为什么轮回之人？为什么我已经有过一次生命？就在我获得第二次生命的时候，我还在回想第一次生命。我花了许多时间跟巴兰讨论，他告诉我一切他所知道的事情，并问我一些他想要知道答案的问题。佛罗里达州是美国最南端的一个州，夏威夷州除外。隶属于墨西哥湾沿岸地区，是美国人口第四多的州。
为著名的避寒胜地，以高尔夫球、网球、水上活动、赛车著称。早于欧洲人抵达的几千前几千年，该处就已有人种居住。一五一三年被西班牙航海家发现后，受到西班牙和法国殖民者占领。以上资料来自维基百科，后续历史可以到影片下方的维基百科链接查看。结论：这是别的佛罗里达，或是一小部分的佛罗里达。完成监测，佛罗里达。我们一开始航海又遇到了两艘铁船，然后他们的结果就是这样，看这样。再来就是这样，看这样，是收集一下那个碎片。来了两艘猎船，那艘很高的，看起来像护卫舰哎，但我遇到了护卫舰，把它打爆，看看它有多少钱。哦，我觉得不是很妙，两艘都很很多血。哦，四波哎、欸，比之前的还要厉害、欸。我都已经攻低闪避了，还在靠那么多血。我觉得我现在准备补血。另外一艘也没有说很容易打爆。发生户外舰看起来损血比较多，我专心打它好了。真的火炮，火炮！哦，太强了！有重弹的户外舰哎，第一次遇到。好，我去看看。这个地图上的蓝鲸到底代表什么？好了，既然都死掉了，就换个目标哦，他是白金啊！哦、oh, ，我印象中有人看过什么小说？古今的，古今其实是很危险的。哇，我们时间到了，谢谢大家的收看，明天见，拜拜。